ഹരിത ഗണിതം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരള സിലബസിലുള്ള പത്താം ക്ലാസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്യൂഷനാണ് എല്ലാ കുട്ടികാർക്കും വിജയാശംസകൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന പാഠത്തിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് മാർക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് അരിതമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് സീക്വൻസുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സീക്വൻസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന ഈ സീക്വൻസിലെ ഡിഫറൻസ് വണ്ണിൽ നിന്ന് ടു എത്താൻ വൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ടുവിൽ നിന്ന് ത്രീ എത്താൻ വൺ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ എത്താൻ വൺ എന്നാൽ ഈ ഒരു സീക്വൻസിൽ ടുവിൽ നിന്ന് ഫോർ എത്താൻ ടു ഫോറിൽ നിന്ന് സിക്സ് എത്താൻ ടു അതുപോലെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിനുള്ളിലെ ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകളെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാലും ടു ആയിരിക്കും മൂന്നാമത് ഒരു സീക്വൻസ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ സെവൻ ലെവൺ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ ത്രീയിൽ നിന്ന് സെവൻ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡേ സെവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് സെവൻ ലെവൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഫോർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിനുള്ള ഏത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാലും അത് ഫോർ ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഒരേ സംഖ്യ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂട്ടിപ്പോകുന്ന ശ്രേണികൾക്ക് സീക്വൻസുകൾക്കാണ് സമാന്തര ശ്രേണി അഥവാ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ മുകളിൽ ഞാൻ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഡിജിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഡിജിറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇനി കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാൻ പോകുന്നത് എ ബി സി ഡി അങ്ങനെ പോകുന്ന ആൽഫബെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ നാല് ആൽഫബെറ്റ് അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതായത് എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസും ബിയുടെ സി ഡി ഇടയ്ക്കുള്ളതും സി ഡി 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 ഇടയ്ക്കുള്ളതും എന്ത് ഈക്വലാണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിന് ചില പ്രോപ്പർട്ടികളുണ്ട് അതായത് ബി മൈനസ് എ ബി മൈനസ് എ അതെന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് ബിയിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം ഓരോ ടേമുകളാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേമാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ടേമാണ് തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം അങ്ങനെ ടേമുകൾ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനുള്ളിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം സോറി സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതേ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് സിയിൽ നിന്ന് ബി കുറയ്ക്കുമ്പോഴും ഡിയിൽ നിന്ന് സി കുറയ്ക്കുമ്പോഴും കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈ ബി ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയും സിയും കൂടെ കൂട്ടുക അതിൻ്റെ സം അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതിന് തുല്യമാണ് തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ സം എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മൂന്ന് ടേംസും തരാതെ ഇതിന് സം തന്നിട്ട് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ആ സം ഡിവൈഡഡ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന സം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ബി പ്ലസ് സി ബിയും സിയും കൂടെ കൂട്ടുന്നത് എയും ഡിയും കൂട്ടുന്നതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സി മൈനസ് എ ബിയിൽ നിന്ന് എ കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ഇരട്ടിയാണ് സിയിൽ നിന്ന് എ കുറയ്ക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് എ കുറയ്ക്കുമ്പം ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡി ഉണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് എ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് എവിടെ ആയിട്ടുള്ളൂ അതേസമയം സിയിൽ നിന്ന് എ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ്
ഇനി നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന ഓഡ് നമ്പ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇതാ ഒരു ടേമുകളാണ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം തേർഡ് ടേം ഫോർത്ത് ടേം ഫിഫ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന എന്ത് ടേം ഇതിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എങ്ങനെ കിട്ടി ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ ഈ ഒരു ഒരു സീക്വൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ടു ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലെ ടേം ടേമിൻ്റെ നമ്പറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടേം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ഇത് തേർഡ് ടേം ഇത് ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇത് പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് എത്രാമത്തെ ടേം ആണോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ടേം എന്ന നമ്പർ അതായത് ഇ വൺ അത് ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനിയിപ്പോൾ തേർഡ് ടേം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ടേമാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു തേർഡ് ടേമല്ലേ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ തേർഡ് ടേമിൻ്റെ തൊട്ട് അതായത് ത്രീ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് പറഞ്ഞില്ല ടു എടുത്ത് എഴുതുന്നു അപ്പം ഫൈവിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർത്ത് ടേം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ഫോർത്ത് ടേമിൻ്റെ തൊ ഫോറിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ സീക്വൻസിനുള്ളിലെ എല്ലാ സംഖ്യകൾക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാറ്റേണിൻ്റെ ഈ ഒരു സീക്വൻസിനുള്ളിലെ എന്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ത് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം നമുക്ക് എഫ് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പ്ലസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിനെ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഡി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ എടുക്കും ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ത്രീ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസിനുള്ളിലെ ഏത് ടേം വേണമെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കിട്ടി എൻ്റ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ടേം പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ എൻ അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് പത്താമത്തെ ടേം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിനോട് ഒൻപത് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയുന്ന ഒമ്പത് ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ടേം കിട്ടും അതുപോലെ എത്ര ടേം വേണമെങ്കിൽ എത്ര ടേ എത്രാമത്തെ ടേം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഈ ഫോർമുല വന്ന റൂട്ടുകളൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ഫോർമുല മാത്രം പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എന്ത് ടേം കാണുന്ന ഈ ഒരു ഫോർമുലയിൽ നിന്ന് എക്സ് എൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് എന്ത് ടേം തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഫോർമുലയാണ് ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ടേം ടേം ഏത് ടേമാണ് ഇപ്പോൾ പത്താമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പത്താമത്തെ ടേമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എന്നിന് പകരം പത്ത് നിൽക്കുക അതുപോലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റു ടേം എൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ടേം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫോർമുലയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ സ്വഭാവം എന്നാണല്ലോ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്തുക എന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും ഉള്ള ഷുവർ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഫോർമുല പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം ഈ ഫോർമുല പൊതുവെ സാധാരണ രീതി നമ്മൾ എന്ത് ടേം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല സാധാരണ രീതി ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് സാധാരണ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ടേം കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ടേം കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഓർജിൻ ബ്രേക്ക് ഫോം കണ്ടിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടേം
ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എഴുതി അത് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫിഫ്ത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി വൺ പ്ലസ് ഫോർ അതായത് എൻ മൈനസ് മോ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആണ് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് നയൻ നിന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആയിട്ട് നയൻ കിട്ടി ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി അപ്പോൾ ഡിയുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയി രണ്ട് കൊടുത്തു എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട അത് നമ്മുടെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്നും കൊടുക്കണ്ട പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ഫോർമുലയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് കൊടുത്താൽ മതി അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോർമുലകൾ എവിടെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് ഈ ടു എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നിൻ്റെ കോയവിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു ഈ ടു ആണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിനുള്ളിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോമിൻ്റെ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും ആ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനുള്ളിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ തന്നെ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ നമ്പർ ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടേം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ഈ വണ്ണാണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ഓൾജിബ്രേക്ക് ഫോമിൽ നിന്നും ഇതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടേമും നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേറൊരു മാർഗം കൂടിയുണ്ട് ഒരു ഫോർമുലയാണത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തും നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസിനുള്ളിലെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ടേം ഡിഫറൻസ് ടേം എന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പം സെവ് സെവൻത് ടേമും ഫസ്റ്റ് ടേമും ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ മാത്രം ഇപ്പം പരിഗണിക്കാം ഇതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമും ഈ ഫോർത്ത് ടേമും ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടേം ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ടേം എന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അപ്പം ടേം ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇത് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഫോർത്ത് ടേം സെവൻ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടു എന്ന് പറയുക എന്നിട്ട് ഫൈൻഡ് ടേം വൺ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് അറിയണ്ടേ അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ടേം വൺ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നത് ഫോർത്ത് ടേം ആയ സെവൻ മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ നമ്മളോട് ഫോർത്ത് ടേം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫോർത്ത് ടേമിനെ വേണം ഈ ഫോറിനെ വേണം എൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പം എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈ എൻഡ് ടേം കാണുന്ന ഫോർമുലയുടെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളോട് ഫസ്റ്റ് ടേമാ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടേമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഈ എന്ത് ടേമാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ടേം തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻഡ് ടേം മൈനസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി അപ്പം നമ്മുടെ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏകദേശം മുക്കാലോളം പോർഷൻ ഏകദേശം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഫോർമുലകൾ
ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ സം അതായത് തുക എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലൂടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ നൂറ് വരെ ഉള്ള അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് അങ്ങനെ നൂറ് വരെ കണ്ട് എഴുതി എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതാണ് പറയുന്നത് വണ്ണും ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും രണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും മൂന്നും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോവുക അങ്ങനെ അവസാനം അൻപതും അൻപത്തി ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോഴും നമുക്ക് നൂറ്റി ഒന്ന് കിട്ടി ഈ പത്ത് സംഖ്യകളുടെ സം കാണുമ്പോൾ കാണാൻ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കിയപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ എഴുതിയപ്പം നമുക്ക് അഞ്ച് നൂറ്റി ഒന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് സംഖ്യകൾ എടുത്തപ്പം അഞ്ച് പ്രാവശ്യം നൂറ്റി ഒന്ന് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നൂറ് സംഖ്യകൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അൻപത് തവണ ആയിരിക്കുമല്ലേ നൂറ്റി ഒന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതിനെ സം എങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് സം ഈക്വൽ ടു നൂറ് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതുപോലെ അമ്പത് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ നോക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ എഴുതാം നൂറ്റി ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ രണ്ട് അത് തന്നെയാണല്ലോ അമ്പത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടി ഇപ്പോൾ എല്ലാ അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിനും ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രമുള്ള വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം നാച്ചുറൽ എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പറാണോ എത്ര നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സം ആണോ വേണ്ടത് ആ നാച്ചുറൽ നമ്പറിനെ എന്നായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആയിരുന്നു നേരത്തെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ആണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇത് ഇതും ഇതും നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകും എൻ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ ആയിട്ട് എടുത്തു എൻ പ്ലസ് വൺ അതായത് നൂറ്റി ഒന്ന് ഇതുപാട് ബൈ രണ്ട് ഇത് തന്നെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോമിൽ എഴുതിയേക്കുന്നതാണ് ഇത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കെന്ത് നൂറ് വരെയുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പറുകളുടെ സം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും മുകളിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ അത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്ന മെത്തേഡിലൂടെ ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എത്ര ഈവൺ ഇപ്പം നൂറ് ഈവൺ നമ്പറുകളുടെ സമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് നൂറെണ്ണത്തിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ശരിക്കും നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് മാത്രമല്ല ഭാവിയിലേക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് പക്ഷേ എല്ലാ അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആകണമെന്നില്ല ഈവൺ നമ്പർ ആകണമെന്നില്ല ഓഡ് നമ്പർ ആകണമെന്നില്ല അത്ര സന്ദർഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എത്രയോ സംഘികളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുലകളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഒരു അരുത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് സമ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ എൻ എന്തുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആണ് എത്ര ടേംസിൻ്റെ സ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണോ അത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് വൺ ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ എന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്ത് എ
ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇവിടെ എഫ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് നമ്മൾ എത്ര ടേംസിൻ്റെ കാണണോ എത്ര ടേംസിൻ്റെ സമയം കാണണോ അതാണ് എൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് ടേമും കോമൺ ഡിഫറൻസും കിട്ടിയാൽ സമയം കാണാനുള്ള വഴി ലാസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡും കൂടി ഉണ്ട് എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ബി ആ ഫോം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഓൾജ് ബ്രേക്ക് ഫോം തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൻ്റെ എൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് ഒരു എൻ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലല്ലേ വരിക അതിലെ എന്നിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം അതുപോലെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഈ ഫോർമുലകളെല്ലാം മസ്റ്റായിട്ടും കാണാപ്പാടം പഠിക്കേണ്ടത് ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫോർമുല എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കും കാണിക്കുന്നത് അത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എന്നാണ് ആ ഫോർമുല ഉള്ളത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നൂറ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ നൂറ് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കണം നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഈവൺ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫോർമുല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ നൂറ് ഈവൻ നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് അതായത് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നൂറ് കൊടുക്കുന്നു നൂറിന് നൂറ് ഈവൺ നമ്പറുകളുടെ സമ്മ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി ഒന്ന് ഇനി ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എൻ സ്ക്വയർ നൂറ് ഓഡ് നമ്പറുകളുടെ സമ്മ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നൂറ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സീക്വൻസ് അറ്റോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സിക്സ് ഇലവൻ എക്സെട്ര ഫൈൻഡ് സമ്മ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോർമുല എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം എസ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ യൂസ് ചെയ്യാം സോറി വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നാണ് അത് വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് വൺ നമ്മളതിൽ എൻ ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് വൺ പക്ഷേ എക്സ് എൻ ഇല്ല അപ്പോൾ എക്സ് എൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കണ്ടേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടേം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ടേം വേണം അതാണ് എക്സ് എൻ ലാസ്റ്റ് ടേം ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ടേമുകളുടെ സമ്മാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം ആണ് അപ്പോൾ ടേം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ടേം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോർമുല അപ്പം വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേം അപ്പോൾ ഈ എക്സ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ പ്ലസ് വൺ അവസാനം നമുക്ക് ആൻസർ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പ്രോബ്ലം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നും ആണെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടേംസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഫോർമുല എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എൻ ഇൻറ്റു ടു
തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾജിബ്രിക് ഫോം എങ്ങനെയാണ് ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഫോർമുലയുണ്ട് എക്സ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു സീക്വൻസിൽ നിന്ന് അരിത്തമാറ്റിക് സീക്വൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾജിബ്രിക് ഫോം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നൂറ് സംഖ്യകളുടെ നൂറ് ടേംസിൻ്റെ നൂറ് പദങ്ങളുടെ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഹാഫ് എ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ബി അപ്പോൾ അത് എഴുതി അത് എവിടെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം ഹാഫ് ത്രീ എൻ ഈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എ എൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് എ ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എൻ എന്നിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള പദമാണ് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ സംഖ്യയാണ് ഈ എ അതുകൊണ്ട് ത്രീ എൻ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ത്രീ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ കോ എൻ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഈ വൺ ആണ് ഇവിടുത്തെ ബി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് എഴുതി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരത്തെ എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട എത്രയാണ് അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എൻ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കൊടുത്തു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയും ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം പ്ലസിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള അപ്പുറത്തുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പതിനയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഈ പാഠത്തിൽ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള പബ്ലിക് എക്സാമിനൊക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാറുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത്തരം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ കാണുക എത്രമാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മാത്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് കൂട്ടുകാർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ 